ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോഫിടേക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഒരു പെൻഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പെൻഡ്രൈവ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഒരു ആഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അത് ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നോർമലായി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ നെയിം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് പാസ്വേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ അധിക പേരും മിക്കവാറും ഉള്ള ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻഡ്രൈവിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത് ഷോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത് പലപ്പോഴും പല ഓഫീസിലും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽസ് ഒക്കെ പെൻഡ്രൈവിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത് ഇൻ കേസ് അത് ലോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആർക്കാണോ കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ വാച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളെ മൊബൈലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാം നമ്മളിത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആണ് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്കാനൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ മൗസിൻ്റെ നൈബർ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മളെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ടേക്കായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം റീ നെയിം എന്ന് കാണാം റീ നെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റോഫി ടെക് റോഫി ടെക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡ്രൈവിനൊരു പേരായി ഇതിനടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിനൊരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വന്നാൽ മതി പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഈസ് ന്യൂ വിൻഡോ ആൻഡ് ടൂ നോൺ വിത്ത് ലോക്കർ എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ലോഡിങ് ആവും കാരണം ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ശേഷം യൂസിങ് പാസ്വേഡ് ഇസ് അൺലോക്ക് ദ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് സെയിം പേര് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് റോഫി അല്ല അല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു നമ്പർ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ടു പിന്നീട് താഴെ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാം നമ്മളൊരു കീ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഫയൽസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കീ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ടു റിക്കവറി കീ എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് അതിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് സിസ്റ്റം ഞാൻ ഏകദേശം പഴയ കുറേ നാളായി ഉപയോഗിക്കാത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കീ സേവ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫയലിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടണിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവർ വെയിറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിട
എന്നുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇജക്ഷൻ ഇട്ടടിച്ചതിന് ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലാത്ത ദിവസം സംടൈം നമ്മുടെ ഫയൽസുകളൊക്കെ നമുക്ക് മിസ്സായി പോകും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ഇനി കുത്താനാണ് പോകുന്നത് അതിലേക്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൊരു ആൻറ്റി വൈറസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇത് മാത്രമാണ് സ്ക്രീൻ നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആൻറ്റി വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മളെ ഡ്രൈവ് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കാണാം ഇവിടെ നമ്മളെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നു ദിസ് ഡ്രൈവ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ബൈ വിത്ത് ലോക്കർ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് അടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കതിനായി നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് അടിക്കാം നമ്മളെ പാസ്വേഡ് അടിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അൺലോക്ക് എൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അൺലോക്ക് ായി നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഓപ്പാക്കാൻ ആക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിന് അടുത്തതായി നമ്മളിതിന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിന് നമ്മളെ പെൻ ഡ്രൈവ് സാധാരണ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കാണുന്നത് അതിനായി നമ്മളെ പെൻ ഡ്രൈവിന് നമ്മളെ ഫോട്ടോസ് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയെന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനായി നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പെൻ ഡ്രൈവിന് നമ്മളെ പെൻ ഡ്രൈവിന് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഉപകാരപ്പെടാം കാരണം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഡ്രൈവാണെന്ന് ഇൻ കേസ് അവർക്ക് വീണ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇന്നൊരു ഫോട്ടോയിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ലോക്കാക്കിയാൽ തന്നെ അതിനായി നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ വിത്ത് പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരിത്തിരി സ്ലോ ആണ് സിസ്റ്റം ലോഡിങ്ങിലാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഓ ഇത് വലിയൊരു സൈസ് ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സൈസ് ഫോട്ടോ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് സൂമൗട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം റീസൈ എന്നുള്ളത് കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്രോപ്പിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നീട് സേവ് ആസ് ചെയ്യുക സെയിം ഫോട്ടോയിൽ തന്നെയാണ് സേവ് ആസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതേ ഫോൾഡർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോറി ലോക്ക് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചത് അവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം താഴായി ജെ പി ജി ആയിട്ടാണ് കാണാം കാരണം ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴെ കാണാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ബീറ്റ് ബീറ്റ് മാപ്പ് എന്നുള്ളത് അതൊരു ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായി നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോസിൻ്റെ പേര് നമ്മളൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ആ പേര് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഇമേജ് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ണ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂ എന്നൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കുക നമുക്കിതൊരു ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ണ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻട്രി എടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ ആ ഫോട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോട്ടോ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 
ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം നോട്ട് പേഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നോട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ സ്ക്രീനിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നോട്ട് പേഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതെല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ടാവും നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം സോറി കുറച്ച് സൂമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അടിക്കേണ്ടത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓട്ടോ ഓട്ടോ റൺ ഓട്ടോ റൺ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് താഴോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ഐക്കൺ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഐക്കൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സമം ഈക്വൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു സമത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പേര് മൊത്തം അടിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ വണ്ണാണ് കൊടുത്തത് വണ്ണ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും അതിന് ഡോട്ട് എന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡോട്ട് എടുത്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബി എം പി ഫയലാണ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫയലിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവ് ആസ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക ലോക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓട്ടോ റൺ സോറി കീബോർഡ് ഒന്നും ചില സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല റൺ ഓട്ടോ റൺ സോറി റൺ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫോർമ ഇൻഫ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിന് ഡോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഐ എൻ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിന് ശേഷം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്ററുകളുണ്ട് ഏത് സേവ് ടൈപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓൾ ഫയൽ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഫോൾഡർ കാണാൻ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോട്ടോസുകൾ നമുക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളെ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി സോറി അതൊന്ന് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളെ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് വരിക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പിറകിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഫോട്ടോസ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഒന്ന് പെൻഡ്രൈവ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പെൻഡ്രൈവ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോട്ടോസ് വരും ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വർക്കിലാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫയൽസ് ഒക്കെ ലോക്കലാകുന്നത് നമുക്കേതായാലും നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ പെൻഡ്രൈവിന് നമ്മളെ പേര് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളെ പെൻഡ്രൈവിന് നമ്മൾ ഫോട്ടോസും സെലക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാവരും പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരും പെൻഡ്രൈവിൽ എന്തൊക്കെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെൽഫ് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ പേര് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ ഫോട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും കഴിയുകയില്ല ഓക്കെ
ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ചില സമയത്തുള്ള ഞാൻ ബ്ലോഗിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചാനലിലൂടെ കാണാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യ